Hello friends, welcome to Thermal Science. In this video, we will talk about the shape of the nozzle. That is why the fluid velocity is the shape of the nozzle. We will talk about this in this video. First, we will talk about the Mach number. Mach number. Mach number is a ratio between velocity of the fluid to the velocity of the sound. We will talk about the so, velocity of the fluid. ஒரு fluid மூவகல் பத்தீங்களா அந்த fluid உட velocity நம்ம velocity of fluid அப்படின் சொல்லி சொல்லும் இந்த velocity of sound அடுது அந்த fluid move பண்ணம் போது அடு create பண்ணம் போது நம்ம velocity of sound அப்படின் சொல்லி நம்ம சொல்லும் அதில் first நம்ப ஒரு elephant இருத்துக்கலாம் இங்க பார்த்தீங்கள்னா ஒரு elephant இருக்கு அதுக்கு ஒரு bell வந்து type So, அப்போ, இங்கு fluid எது? Fluid வந்து elephant. Elephant தான் இல்லைன்னது? Fluid. Bell என்னது? Velocity of the sound. So, இங்கு வந்து fluid velocity ரும்பு ரும்பு கம்மியா இருக்கு இந்த bell உடு velocity கம்பார் பண்ணும் போது. அப்போ, இங்கு velocity of fluid lesser than the velocity of sound. அப்போ, அந்த கேசல் இருக்கும் போது, அந்த மறு flowல் என்ன சொல்லும் நா? Subsonic flow அப்படின் சொல்லி when the velocity of fluid is lesser than the velocity of sound, that type of flow is called as subsonic flow in which Mach number less than 1. Next to the lake, we will go to the lake. So, if you have a stone, you will go to the lake and you will go to the stone. Then, if you go to the lake, you will create a wave. So, if you have the waves of the velocity of sound, அந்த stone மூவாகது பத்தீங்களா, அது வந்து velocity fluid மிச்சிங்க அப்பு இங்கு பார்த்தீங்கள் நாம் maximum வந்துட்டு இந்த stone movement உம் அந்த wave ஓட movement உம் சேமதா இருக்கும் அப்படினா, இங்க velocity of fluid அந்த velocity of sound இப்படி இருக்கு இரண்டு யூக்கலா இருக்கு so, அந்த மா situationல நாம் வந்து sonic flow அப்படின் சொல்லும் அங்க பார்த்தீங்கள மேலா வந்துட்டு இதோ sound உருந்து செல்டு மேலா பத்துமானா jet plane வந்து எங்கியோ மூயா இருக்கும் அப்பம் sound ஏ கேக்கும் so இந்தர்த்தில் velocity of fluid வந்து plane இருத்துங்க அந்த velocity of sound உந்து அது create பண்ணா sound நம்ப எச்சிக்கலாம் so இங்கு பார்த்தீங்க நாம் fluid உந்து ரம்ப speed மூவாகது அந்த sound கம்பார் பண்ணம் वन्ना रखो। तो इन अलग नया बच्चिंग है। मैक नंबर अच्छी था। और शेप ऑफ़ द नॉइज़ लव द नंबर डिसाइड पन ला। तो नेक्स्ट वन दे। द फ्लुइड वेलोसिटी को, शेप ऑफ़ द नॉइज़ लव को इन्ना डिफरेंट रखे। ये भी आ डिसाइड पन दे। आप इन चलिए नंबर पाक ला। आज इन्ना चलो ना रिलेशनशिप बिटवीन H is equal to U plus PV. So, we know that enthalpy is a sum of internal energy plus flow energy. If you differentiate it, dH is equal to du plus dPV. If you read the equation, if you expand it, dH is equal to du plus PDV plus VDP. If you look at dU, this is changing internal energy. This is the first law of thermodynamics. So, when you go for first law of thermodynamics, Q is equal to del U plus W. यह डिफरेंस पर हमारा dQ is equal to du plus pdV. If you rewrite this equation, du that is dQ minus pdV. इधर वंदे इक्वेशन हमारा two वाय रखते कला. इधर कौन तो पहले इक्वेशन हमारे one लाम सब्सट्रेट पन्ना. इन्हर सब्सट्रेट पन्नो the du ये तलाम सब्सट्रेट पन्ना. अगर सब्सट्रेट पन्नी है ना the minus pdV the plus pdV कैंसल आये दो. So, அப்போ, dH is equal to dQ plus VDP நம்மிலுக்கு இருக்கும். நம்மில் நார்மாக தெரியும் நம்ம இதோட derivations நம்ம பார்த்துட்டும் nozzle வந்துடு பத்திருங்க நான் full insert பண்ணிருப்போம். அப்போ, there is no heat transfer. அப்போ, dQ நான் வருக்கும். 0 வா இருக்கும். அதனம் என்ன சொல்லும் நான் isentropic expansion அப்படின் சொல்லும் நம்ப சொல்லும். அப்போ, dQ 0 ஐடிச்சன H2 minus H1 that is equal to VDP. Change in enthalpy is nothing but 
final enthalpy minus initial enthalpy so inga normally noise la pathina inlet enthalpy inda romba adhigama irukum outlet enthalpy inda romba kammiya irukum so adu negative ah irukum adha namba rewrite pannikalam h1 minus h2 is equal to minus vdp idu vandu equation number 3 ah vechinga next vandu namba steady flow energy equation ah vandittu inda noise implement pannalam namakku theriyum potential energy irukadhu the rest of ellame irukum q irukadhu w irukadhu so appa kinetic energy flow energy internal energy mattum irukum flow energy internal energy is called enthalpy so adha namba eppadi eludalam c1 square divided by 2 plus h1 is equal to c2 square divided by 2 plus h2 appdinu solli eludalam illa vandha neenga h1 minus h2 namba derive pannalam adha enna aachi c2 square divided by 2 minus c1 square divided by 2 idha namba rewrite pannalam h1 minus h2 is equal to c2 square minus c1 square divided by 2 appdi namakku irukku so inda h1 minus h2 nu eludala dh appdi eludalama inda c2 square minus c1 square appdi eludala d c square nu eludala adha namba eludukom change in kinetic energy so idu vandu d c square divided by 2 appdi solli eludrom idu 4 appdi namba eduthukalam ipo vandu inda 3 4 compare pannunga h1 minus h2 da irukku inga h1 minus h2 da irukku appdi eludala d c square divided by 2 is equal to minus vdp appdi solli namba eludalam so idha vandu namba further derive pannalam so further derive pannum bodhu idha vandu namba enna pannalam differentiate pannunga mela kiri question appo enna agum 2c divided by 2 dc is equal to minus vdp namak kadikum inda 2 inda 2 cancel pannidalam c dc is equal to minus vdp namak kadikum so idha namba eppadi eludalam dc ku namba eludalama the equation number 6 uh, vechinga idha vandu neenga dc appdi neenga eludna kuda minus vdp is equal divided by c appdi namak kadikum so namak normal ah theriyum or nozzle la vandu or flow nadakkuna neenga endha edathila measure pannalo or mass flow rate vandu constant ah irukum so adha nam enna solrona m dot is equal to rho 1 a 1 c 1 is equal to rho 2 a 2 c 2 is the density area velocity so density 1 by specific column nam eludala adha nam eludirpen ac divided by b inga rho irukum rho bala specific column eludirken is equal to constant appdi eludirken so idha nam enna pannalam log எடுத்துங்க both side log எடுங்க இங்க கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அதனால கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் log a plus log c minus log v is equal to constant இத வந்து நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்க அப்படினா da by a plus dc by c minus dv by v is equal to 0 அப்படி சொல்லி நமக்கு வரும் சோ இத வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7 அப்படி சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7 இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த 6 க்கு கொண்டு வந்து 7 ல வைக்கலாம் இங்கேயும் dc இருக்கு பாருங்க இந்த டி சர்க்கிள கூட வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அப்படினாச்சு da a மைனஸ் எனக்கு மைனஸ் இருக்கு பாருங்க vdp டிவைடட் பை c நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றோம் ஆல்ரெடி ஒரு c இருக்கு இட் बिकम c ஸ்கொயர் மைனஸ் dv பை v 0 சோ நமக்கு என்ன வேணும் ஏரியா ரேஷியோ தான் வேணும் ஏனா நம்ம அத டிசைட் பண்ணப் போறோம் எப்படி ஒரு ஏரியா வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவ டிசைட் பண்ணுது அத வெச்சு நம்ம நார்மல் ஷேப் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம சொல்லப் போறோம் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா da a vdp டிவைடட் பை c ஸ்கொயர் dv பை v இல்ல வந்து VDP இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த VDP நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெளிய எடுத்துலமா சோ வெளிய எடுத்துட்டீங்கன்னா DA by A VDP பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணீங்க 1 by C2 இங்க இருக்கும் DV ஆல்ரெடி இங்க ஒரு V இருக்கா நம்ம V வெளிய எடுத்துறோம் அப்ப V2 DP வெளிய எடுத்துறோம் DP யும் இங்க இருக்கு சோ இத வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 8 அப்படினு சொல்லி நம்ம வெச்சுக்கலாம் சோ நார்மலா வந்து ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அந்த சவுண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன பாத்தீங்கனா இத நம்ம டிரைவ் பண்ணல இத அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் a square velocity of sound is denoted as a square is equal to minus v square dp by dv is the velocity of sound oda equation in fluid mechanics so pathina indha equation undu namak theva ethu ma namak pannikalam namak enna venum v square dp namak venum appo minus a square dv aichingla idha kondu poyittu indha equation nam substitute pannalam so substitute pannum bodhu da by a is equal to vdp thai over maninge 1 by c square minus 1 by a square because in the dv yum in the dv cancel ayirum adha 1 by a square so next namba idha vandu further namak proceed pannalam proceed pannum bodhu inga vdp irukku inga 1 by c square divided by 1 by a square irukku namba mac number na enna theriyum that is velocity of fluid to the velocity of sound appo enna pannalam namba illa irundhi inda c square veli eduthala appo vdp divided by c square na veli eduthena na aachi idu 1 aayiduchi idu vandu enna aachi c square divided by a square aachu appo c square divided by a square ipdi illa m square appdi solli namba eludala adha na eludirken so next idha vandu further na video pannum bodhu da by a is equal to 
இந்த மேக்ஸ் நம்பர் வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு கிரேட் தென் ஒன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால வந்து நான் இதை ரீரைட் பண்ணும்போது மைனஸ் விளையாடுறதுக்கலாம் விடிபி டேட் பை சி ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ நமக்கு நார்மலாக தெரியும் இந்த சிடிசி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பேக்கில் பாருங்கள் இந்த சிடிசி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் சிடிசி இக்குவல் டு மைனஸ் விடிபி திருப்பி கொண்டு போயிட்டு இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்த சப்ஸ்ட் இது கொண்டு போயிட்டு இந்த இடத்த சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா டிஏ பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிசிஇ டிட் பை சி ஏன்னா இந்த சி ஸ்கொயரும் இந்த சியும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ டிசி பை சி எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் நம்ம ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இதை வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஸோ நம்ம வந்து மூணு விதமாக ஃப்ளோ பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சப்சோனிக் ஃப்ளோ ஒன்று சோனிக் ஃப்ளோ ஒன்று சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளோ இந்த மூணுமே நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சப்சோனிக் ஃப்ளோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் சப்சோனிக் ஃப்ளோனா என்ன அது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இஸ் லெசர் தன் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போது சப்சோனிக் ஃப்ளோவில் மேக் நம்பர் எப்படி இருக்கும் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ இங்கே மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா ஸோ மேக் நம்பர் ஒன் லெஸ் தென் ஒன் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்கும் இது நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா டிசி பை சீன் ஆகும் அதுவும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் என்டர் டேர்ம் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ என்டர் டேர்ம் நெகட்டிவாக இருந்தால் டிஏ பை ஏ இந்த ஏரியா ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் இப்போது இந்த டிஏ பை ஏக்கும் நாசல் ஏரியாக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இந்த ஏரியா என்ன ஆகிட்டு இருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக தெரிஞ்சிச்சு இந்த டிஏ பை ஏ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கு ஸோ நெகட்டிவாக இருக்குன்னா ஏரியா வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இன்லெட்லேருந்து எக்ஸிட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து இது வந்து இன்லெட் ஏரியா இது வந்து இன்லெட் ஏரியா இது வந்து எக்ஸிட் ஏரியா அப்போ இங்கே வந்து டிஏ பை ஏ வந்து அதிகமாக இருக்கு இங்கே வந்து டிஏ பை ஏ வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ இட்ஸ் மீன்ஸ் ஏரியனா இருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இன்லைட் எண்டு எக்ஸிட்டுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாசில் வந்து நம்ம கன்வர்ஜிங் நாசில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கன்வர்ஜென்ட் நாசில் ஸோ ஏரியா ரெண்டு இருக்கு ஏரியா வந்துட்டு இன்லைட்லேருந்து எக்ஸிட்டுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நாசில் வந்து நம்ம கன்வர்ஜென்ட் நாசில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ என்ட்ரியில் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு சப்சோனிக் ஃப்ளோ இருக்கும் எக்ஸிட்டில் சோனிக் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னாக மூவ் ஆச்சுன்னா இங்க வந்து மேக் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கும் அதுதான் எப்பவுமே வந்து ஒரு கன்வர்ஜிங் நாசில் வந்துட்டு அது வந்து வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது கன்வர்ஜிங் ஷேப்ல இருக்கு அது நாசில் மாதிரி ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா அவரோட இன்லெட் மேக் நம்பர் கண்டிப்பா லெஸ் தென் ஒன்னா இருக்கணும் அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளோ போகலாம் ஸோ சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளோ என்னது தி வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு ஸோ வெலாட் ஃப்ளூயிட் வந்து ரொம்ப 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 ஹையா இருக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அங்கே மேக் நம்பர் எப்படி இருக்கு கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கு அப்போ மேக் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இது பாசிட்டிவ்னா டிசி பை சி எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஏ பை ஏ எப்படி இருக்கும் இதுவும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போ இது பாசிட்டிவ் இருக்கிற என்ன மீனிங் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு என்ன ஏரியா இன்லெட்லேருந்து எக்ஸிட் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது இன்லெட் இது எக்ஸிட் ஸோ நாசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு இங்கிலீஷ் ஆகிட்டே இருக்கு இங்கிலீஷ் ஏரியா பாருங்க என்ன இருக்கு குட்டியா இருக்கு எக்ஸிட் ஏரியா ரொம்ப பெருசா இருக்கு இந்த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து இங்கிலீஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நாசில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டைவர்ஜன் நாசில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் டைவர்ஜன் நாசில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இண்டெக்ட்ல எப்படி இருக்கு சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளோவா இருக்கு சூப்பர் சோனிக் ஃப்ளோவோட மேக் நம்பர் என்ன இருக்கும் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கணும் ஸோ எக்ஸிட் எப்படி இருக்கும் சோனிக் ஃப்ளோவா இருக்கும் ஸோ எப்போலாம் நம்மளுக்கு டைவர்ஜன் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்கோ அது நாசில் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவருடைய இன்லெட் மேக் நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கணும் அதை வந்து மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ நம்ம கன்வர்ஜன் நாசில் பார்த்துட்டோம்
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாசல்க்கும் டிஃபியூசருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் நாசல் வந்து வெலாசிட்டியா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் டிஃபியூசர் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் வெலாசிட்டியா டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஆப்போசிட் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அப்போ இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு கன்வர்சிங் ஷேப்ல இருக்கு உள்ளப்புறம் மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னா இருக்கு ஸோ மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன் கன்வர்சிங் நாசில் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியணும் அது நாசில் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கனவு ஷேப் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அவோட மேக் நம்பர் எப்படி இருக்கு கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கு பாருங்க ஸோ கன்வர்சிங் ரெண்டுமே கன்வர்சிங் நாசில் ஒன்றில் மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன் ஒன்று மேக் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஸோ இது வந்து நாசில் ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து டிஃப்யூசராக ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி டைவர்ஜிங் நாசில் எடுத்துக்கிட்டேன் மேக் நம்பர் ஒன்றில் கிரேட்டர் தென் ஒன் வச்சிருக்கேன் அதே டைவர்ஜிங் நாசில் மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னா வச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும் டைவர்ஜிங் நாசில் மேக் நம்பர் கிரேட் தென் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நாசிலா ஒர்க் பண்ணும் அதே மேக் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி ஆகும் டிஃபியூசரா ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கணும் ஸோ மேக் நம்பர் வச்சுதான் ஒரு ஷேப் ஆஃப் நாசில வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் நாசிலா டிஃபியூசரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொட